Tässä videossa mä kerron matemaattisesta mallintamisesta. Mallinnukseen käytetään tietokoneohjelmointia, jonka keksi Ada Lovelace. Yeah! Esimerkiksi Furis-pelissä nähdään, kun jalkapallo lentää, mutta eihän siellä pleikkarissa mitään palloa ole. Tuolla pelin ohjelmakoodissa lasketaan matemaattisella kaavalla, missä pallon sijainti on kullakin ajan hetkellä. Ja pallo sitten piirretään ruudulle oikeaan paikkaan. No miten tehdään vaikka ihan tämmönen yksinkertaisen pallon pudotusliikkeen mallintaminen? Tässä on nyt ohjelmakoodi, joka piirtää tämän pallon. Tässä on tämmönen piirrä pallo komento, johon tulee x-koordinaatti, joka on nolla, y-koordinaatti, se on yhden metrin korkeudella ja r eli säde. Mutta tämähän ei nyt liikuttaa pallo ollenkaan. Liikkeen tunto tulee vasta videokuvasta, eli meidän pitäisi piirtää 60 eri kuvaa sekunnissa. No kirjoitetaanpas tämmönen for loopi, jossa pallo, ää, pallon sijaintia madalletaan jokaisesta kuvasta aina seuraavaa. Eli tämä tietokoneohjelma ajaa nämä käskyt, mitkä tässä on, 600 kertaa. Mutta sitten se pienentää tätä y-koordinaattia yhdellä sentillä joka kierroksella. Ja katsotaan, minkälainen video me saadaan tästä. Noin, se pallo putos, mutta se putos suoraan lattian läpi. Jotain pitää muuttaa. Nyt lisätään koodiin tämmönen if-lauseke. Eli saadaankin tämmönen video nyt sitten. No nyt se pallo pomppii, mutta aina yhtä korkealle, samaan metrin korkeuteen. Se nyt ei ehkä ole ihan sitä, mitä halutaan. Lisätään pikkusen monimutkaisuutta meidän tietokoneohjelmaan. Tämä koodi tekee nyt semmoisen palloliikkeen, missä se pallo pomppaa koko ajan vähän niin kuin matalammalle ja matalammalle. Tämän näköinen liike syntyy silloin. Pallo pomppii koko ajan alemmas, mutta hieman luonnottomalla tavalla kyllä. Nyt jos halutaan tästä parantaa sitä palloliikettä ja saada se luonnolliseksi, meidän täytyy käyttää apuna painovoimalakia, jonka keksi Isaac Newton! Jos tämä tuntuu jotenkin hankalalta, älä välitä. Tämä on nyt semmoinen lasku, joka ei mene ihan lukion pitkällä matikalla. Tähän tarvitaan pikkusen yliopisto-opintoja päälle. Tämä on nyt sitten se koodi, joka menee Newtonin painvoimalain mukaan. Katsotaan, miltä tämä näyttää. Ja tämä nyt on varmaan näistä tähän asti siistä koodeista luonnollisimman näköinen. Mikä sun mielestä olisi hyvä lisäys tähän mallinnukseen? Tästä puuttuu vielä aika paljon kaikenlaista. Laita ehdotus tonne alle kommentteihin, niin mallinnetaan lisää yhdessä. Ottakaa pitkä matikka. Se kannattaa.